हेलो एवरीवन नमस्कार दिस इज चापुत वेलकम टू यूपीएससी जियो केमिस्ट यूट्यूब चैनल थ्रू दिस चैनल आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर यूपीएससी जियो केमिस्ट एनडीए सीबीएसई बोर्ड एंड वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों को हमारा अपना लेक्चर सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एन के प्रीवियस ईयर सवाल देखिए एन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा सीरीज में आपको क्या रहेगा पाथ पाइंडर में जितने भी एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा एनडीए केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा सारे क्वेश्चंस का जवाब इसमें आप अपलोड हो जाएगा इस लेक्चर सीरीज में तो so, स्वागत है दोस्तों लेक्चर वन में फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर की तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनडीए केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आइए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए आप सब लोगों को पता है जो हमारा ये लेक्चर सीरीज टारगेटेड है बेसिकली यू एन डी केमिस्ट्री के लिए और उन बच्चों के लिए भी टारगेटेड है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सी डी एस केमिस्ट्री के लिए भी ये काम काम की चीज़ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे हमारा पहला पहला सवाल हुई हुई अमाउंट द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज देखिए इनमें चार चेंजेस दिया गया है इन चारों चेंजेस में से कौन सा आपका केमिकल चेंज नहीं है देखो कार्डलिंग ऑफ मिल्क इसका मतलब क्या है मिल्क से हम लोग क्या बनाए हैं दही बनाए हैं ना मिल्क से हम लोग क्या बनाए दही क्या आप फिर से दही से मिल्क बना पाओगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए परमानेंट चेंज इसका मतलब ये जो है आपका केमिकल चेंज है ठीक है देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हम किसकी बात कर रहे हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स राइपनिंग कैसे जैसे कि फ्रूट्स कच्चा था है ना कच्चा फ्रूट कच्चा फ्रूट एंड आपका दूसरा फ्रूट क्या पका हुआ है ना राइपेन तो क्या ये फ्रूट्स को राइपेन फ्रूट्स को फिर से आप वापस ला सकते हो कच्चा फ्रूट में नहीं ला सकते हो बिकॉज फ्रूट्स एक बार पक गया तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते चला जाएगा है ना तो फिर से ये वापस नहीं आ सकता इसका मतलब ये भी आपका परमानेंट चेंज है केमिकल ना इवोपरेशन ऑफ वाटर देखिए इवोपरेशन ऑफ वाटर मतलब हम क्या कर रहे हैं लिक्विड से हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं गैस दैट मीन्स वेपर है कि नहीं आप खुद ही देखो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है एच टू ओ इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है आपका एच टू ओ क्लियर तो इसका मतलब अगर हम इसको फिर से कंडेंस करें ये मेथड को अपन क्या कहते हैं इवोपरेशन दैट इज लिक्विड टू गैस बट अगर मैं उसको कंडेंस करूँ कंडेंसेशन करूँ तो हम लोगों को गैस से फिर से लिक्विड मिल जाएगा ठीक है तो ये आपका चेंज क्या होता है क्योंकि जो आपका कंपोजिशन नहीं बदल रहा है तो कंपोजिशन नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या होगा ये फिजिकल चेंज होगा देन बर्निंग ऑफ कोल बर्निंग ऑफ कोल ठीक है तो ये सारे के सारे आप एक बार कोल को जलाने के बाद फिर से वही कोल वापस नहीं मिलेगा आपको सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज ठीक है तो जिन्होंने भी ये कंसेप्ट नहीं देखा फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में आप मेरे चैनल में जा सकते हो जाने के बाद प्ले प्ले कीजिए यूनिट वन ठीक है तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किया गया है चलिए तो ये आपका आंसर है ठीक है इवोपरेशन ऑफ मिल्क बिकॉज इसमें कंपोजिशन का कोई बदलाव नहीं है चाहे लिक्विड स्टेट में चाहे वेपर स्टेट में आपको कंपोजिशन वही रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एसेम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोस ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस वुड अंडरगो तो हम किसकी बात कर रहे हैं कहाँ सॉलिड से आपका क्या है लिक्विड है एंड लिक्विड से आपका क्या है गैस ठीक है सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैस जब इससे ये कौन सा था कार्बन डाइऑक्साइड इसका हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड था वहाँ से हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया ठीक है एसेम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट अंडरगो से ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस उड अंडरगो इसमें से क्या चेंज होगा देखो ए चेंज इन मास मास में तो बदलाव नहीं आएगा क्योंकि वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये रहेगा ठीक है बट ऑब्वियसली क्या होगा आपका चेंज इन डेंसिटी होगा ऑब्वियसली आपका चेंज इन डेंसिटी आप सब लोगों को पता है सॉलिड आपका टाइटली पैक होता है इसका मतलब मोर डेंस डेंसिटी इनका क्या होता है हायर होता है ठीक है बहुत ज़्यादा होता है डेंसिटी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में क्या होगा थोड़ा बहुत सॉरी ये लिक्विड पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो इसका डेंसिटी काफ़ी कम होगा समझ में आया इसका डेंसिटी क्या होगा काफ़ी कम होगा लेकिन अगर हम गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ये लोग बहुत दूर दूर रेट है इसका मतलब डेंसिटी और भी ज़्यादा क्या होता है कम 
वेरी लेस डेंसिटी इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंसिटी थोड़ा कम और ज्यादा कम समझ में आया तो यही है आपका एचेंज इन डेंसिटी तो यही चेंज होगा आपका चीज एचेंज इन कंपोजिशन कंपोजिशन तो बदलेगा नहीं हर बार आपका सीओ टू सीओ टू सीओ टू जो भी स्टेट में आपको सीओ टू मिलेगा और नो चेंज इन फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको कोई बदलाव नहीं आएगा समझ में आया क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये आपका हो गया चेंज इन डेंसिटी हुच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज इनमें से कौन सा चेंज आपका केमिकल चेंज नहीं है राइफनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके ये आपका केमिकल चेंज है कडलिंग ऑफ मिल्क ये आपका केमिकल चेंज है डाइजेशन ऑफ फूड ये आपका केमिकल चेंज है ठीक है इसके इसका ये इसलिए कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना फिर से आपको वापस नहीं मिल सकता है जैसे चावल खाए हम लोग चावल वापस नहीं मिल सकता है चबाने के बाद एक बार ठीक है तो इसलिए सारे के सारे ये केमिकल चेंज है परमानेंट चेंज है लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये आपका क्या है फिजिकल चेंज है इट इज ए फिजिकल चेंज आई बात समझ में तो हुच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज इनमें से कौन सा चेंज आपका केमिकल नहीं है बस ये है क्योंकि ये फिजिकल चेंज है ओके देन फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट वन एंड टू आप सब लोगों को पता है एनडीएम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है दो स्टेटमेंट दिया जाता है उनमें से आपको बताया जाता है कि पहला कंडीशन बताया जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट टू आपका स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन है समझ में आया या तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट वन आप स्टेटमेंट टू आपका स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन नहीं है और दूसरा क्या होता है स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स तीसरा क्या होता है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू ठीक है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सवाल को तो पहला सवाल देखिए इसमें कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज ये क्या बोल रहा है ब्लू कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कॉपर सल्फेट का सी डॉट आपका फाइव एच टू होता है ठीक है जिसका कलर आपका क्या होता है ब्लू होता है देन इसको हीट करने पर आपका क्या बन जाता है सी यू एस ओ फोर प्लस आपका क्या बनता है फाइव एच टू जिसका कलर आपका क्या होता है व्हाइट होता है ठीक है जिसका कलर आपका क्या होता है व्हाइट देन फिर से आपने इसको हीट कर दिया हीट करने पर आपको क्या मिला है सी यू कॉपर ऑक्साइड प्लस एस ओ थ्री समझ में आया क्या होता है आपका ये सी यू ओ प्लस एस ओ थ्री तो ये हो गया आपका ब्लैक ये हो गया आपका ब्लैक तो दिस इसका मतलब कन्वर्शन ऑफ ब्लू कलर सल्फेट टू ब्लैक क्यूफ्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज ये पूरा चेंज आपका कौन सी चेंज है ये फिजिकल चेंज है सी एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू सी एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू तो यहाँ पर आपका क्या हो गया हीट करने पर आपका व्हाइट में बदल गया दैट इज कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हुआ लेकिन फिर से और ज्यादा हीट करने पर क्या हो गया ये डिकम्पोज होकर आपका ब्लैक कलर बन गया ठीक है तो कन्वर्शन ऑफ ब्लू कलर से तो ब्लैक इसका मतलब यहां से इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से यहां ये आपका फिजिकल चेंज है इसलिए फिजिकल चेंज है कॉपर सल्फेट आप हीट करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल भागे पांच वाटर मॉलिक्यूल भागे भागने पर फिर से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल इसी कंपाउंड पे ऐड कर दोगे तो आपको ये कलर रिगेन होगा लेकिन यहां पर ये यहां से यहां ये केमिकल चेंज है इसलिए कि कॉपर ऑक्साइड और सी अगर आप इन दोनों को मिक्स किया हो आपको वापिस ये नहीं मिलेगा सी यू नहीं मिलेगा समझ में आया तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस आपका परमानेंट चेंज है और ये केमिकल चेंज होगा सो कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूफ्रिट ऑक्साइड सो फिजिकल चेंज सो ये हो नहीं सकता ये आपका केमिकल चेंज है ठीक है स्टेटमेंट टू ए चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन डस नॉट चेंज इस कॉल जहां पर आपका केमिकल कॉम्पोजिशन बदलाव नहीं आते हैं वो आपका क्या है फिजिकल चेंज है दैट इज ए फिजिकल चेंज ठीक है इसका मतलब क्या है आपका स्टेटमेंट वन गलत है लेकिन स्टेटमेंट टू सही है इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू सो आपका आंसर डी होगा समझ में आया इसका आंसर आपका क्या होगा डी होगा क्लियर इसका आंसर डी होगा देन नेक्स्ट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिस अपेयर्स एंड इट इज हेरिट एस्ट्रॉन्गली दो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर आपका क्या होता है दिस अपेयर होता है वन इट इज हिटेड एस्ट्रॉन्गली इसका मतलब इसकी बात कर रहे हो ब्लू कलर कौन सा कलर चेंज सी यू एस ओ फोर देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ सी यू एस ओ फोर दर फाइव एच टू आपने हीट कर दिया ये ब्लू था ब्लू से आपका सी यू एस ओ फोर ये माइनस फाइव एच टू होता ये क्या बना वाइट बन गया ठीक है तो वहां से फिर आपको हीट करने पर आपका क्या बना सी यू ओ प्लस आपका क्या बना एसओ थ्री ठीक है तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिस वन इट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है ये क्या हो गया आपका दुस्फेयर हो गया जब हम इसका स्ट्रांगली हीट किया क्यों ओके okay, तो क्यों 
ये कौन सा स्टेट ये ब्लैक कलर तक पहुंचा या तो व्हाइट कलर तक पहुंचा कुछ नहीं बताया बस उन्होंने कहा कि कलर चेंज हुआ इट दैट्स ऑल ठीक है सो ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इज लॉस्ट तो हीट करने की वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया लॉस हो गया यही है इसी को हम लोग रिमूवल ऑफ वाटर मोलिकुल ड्यू टू हीटिंग इज कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया तो हीट करने पर पानी आपका भागे तो उसी को हम लोग क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है ओके बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एन स्टेटमेंट टू इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन ठीक है तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपको होना चाहिए ऑप्शन ए ठीक है ये इसमें आपको होना चाहिए कौन सी ऑप्शन ए ठीक है तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसीलिए कि कि इसलिए कि आपके कोई भी लेक्चर अपडेट आपका मिस ना हो समझ में आया तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बेल आइकन को दबाएं ठीक है तो अगर मेरे साथ आप सोशल मीडिया में जुड़े रहना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में चापू चकमा के नाम से ठीक है यह हमारा चैनल है जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अध्ययन जहां पर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सिखाते हैं वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं समझ में आया ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद